Au nom des médecins de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, il me fait grand plaisir de rendre hommage à M. Yvon Martin. M. Martin est un grand philanthrope. C'est un homme extrêmement fidèle à la cause, notre cause, qui est celle de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Comprenez-moi bien, toute cause est une bonne cause, mais la cause de l'Hôpital du Sacré-Cœur, M. Martin l'a soutenu pendant 30 ans. Il y a été fidèle. Et pour tout cela, Yvon, M. Martin, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir à cœur de propager l'amour de l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Ça fait 30 ans que Yvon est à la fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, il y a quelques années, Yvon, par ses contacts, nous a aidés à établir des partenariats médias avec plusieurs diffuseurs au Québec qui, au, au jour d'aujourd'hui, équivalent à des économies pour nous, la fondation, de tout près de 3 millions de dollars. Tout dernièrement, lorsque nous avons lancé la campagne majeure « Transformons des vies ensemble », il a été celui qui nous a obtenu le premier don majeur de 200 000 auprès de Cogeco. Alors, même après 30 ans, ils vont continuer de nous appuyer, continuer d'être là pour nous. Et je suis très heureux que nous puissions souligner son dévouement ce soir. Yvon, un grand merci. Ça fait déjà 30 ans que je suis à la fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur. J'ai toujours aimé m'impliquer. J'ai siégé comme bénévole sur plusieurs CA, dont l'Accueil Bono, la Société de l'Arthrite, Oxfam Québec. Je connaissais des gens sur le CA de la fondation qui m'ont parlé des besoins de l'hôpital. Je n'ai pas tardé à me joindre à eux. Quand on vit très activement dans le milieu des affaires, on est très conscient des enjeux sociaux. On sent donc le besoin de faire sa part, de donner du temps, d'appuyer des causes, de promouvoir des projets et de faire en sorte qu'ils se réalisent et de participer à leur développement. J'ai réussi au cours des années à obtenir d'importantes contributions financières auprès de contacts et de gens d'affaires, des gens convaincus qui ont voulu s'impliquer dans les différentes campagnes de financement et même qui sont devenus par la suite membres du CA. Je tiens à les remercier sincèrement. J'ai côtoyé pendant toutes ces années des femmes et des hommes formidables sur le CA qui ont donné temps et énergie. La Fondation a financé une multitude de projets, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le grand dévouement et la grande générosité des membres et du personnel de la Fondation, des médecins et de tout le personnel de l'hôpital. Je reste très motivé à participer au développement de Sacré-Cœur. J'ai pu voir tout ce qui a été réalisé au cours des 30 dernières années et maintenant de voir tous les projets à venir. Grâce à la campagne majeure en cours, je trouve cela très motivant et je pense que je peux encore contribuer. J'ai été très chanceux dans la vie et je pense que l'on doit redonner au suivant. »